बसमीम एंड असल डे स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर आज के लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइस को देखेंगे कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और वो कैसे काम करती हैं ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है आज के लेक्चर का वट आर द आउटपुट डिवाइस टेक्स्ट आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं इमेज एंड वीडियो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं इट्स रॉन्ग है और इस लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास वर्चुअल रियलिटी आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं और वॉइस आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वट आर द आउटपुट डिवाइस एन आउटपुट डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव्स डेटा फ्राम अ कंप्यूटर एंड दैन ट्रांसलेट्स दैट डेटा इन टू अनदर फॉर्म विच इज़ प्रजेंटेबल फॉर द यूज़र जिस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हों तो उस फॉर्म में हमें वो कंप्यूटर कन्वर्ट करके उस डिवाइस के ऊपर दिखा देता है उस डिवाइस पर आउटपुट को दे देता है That form may be audio, visual, textual, or hard copy such as printed documents वगैरह वगैरह ठीक Peripheral क्या चीज़ है A device that is used to get data into computer or out of computer is called the peripheral. चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो उसका हम पेरीफेरल डिवाइस ही बोलेंगे तो यहाँ देखें कि कंप्यूटर से जो है आउटपुट सिग्नल जनरेट हो रहे हैं आउटपुट सिग्नल जनरेट होने के बाद एक ऐसी डिवाइस के पास जा रहे हैं जिसने उनको यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद वो सिग्नल जो है किसी पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस के ऊपर भेज दिए जाते हैं ताकि यूज़र उनको देख के अंडरस्टैंड कर सके पहली आउटपुट डिवाइस जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ प्रिंटर्स ठीक अ पेरीफेरल डिवाइस विच मेक्स अ परसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स और टेक्स्ट यूजली ऑन पेपर तो आम तौर पर हम पेपर के ऊपर जो है आउटपुट को प्रोड्यूस कर लेते हैं जैसे कि प्रिंटर प्रिंटेड पेजेस हमारे पास आते हैं या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स कौन कौन से हैं मसलन पर्सनल प्रिंटर्स दीज आर द प्रिंटर्स दैट आर यूज टू सपोर्ट इंडिविजुअल यूजर्स ठीक जैसे एक बंदा अपने टेबल पे बैठा है उसने अपने टेबल के ऊपर ही कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो उसका पर्सनल कंप्यूटर होगा दे आर ईजी टू इंस्टॉल एंड मोस्टली दे आर डेस्क टॉप यानी आप उसको डेस्क के ऊपर रख सकते हैं कॉस्ट पर पेज इज़ रिलेटिवली हाई आउट टू प्रिंटर्स कैन बी प्रोवाइडेड आउटपुट टू प्रिंटर कैन बी प्रोवाइडेड थ्रो मल्टीपल सोर्सेज मसलन फ्लैश ड्राइव के जरिए से भी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं वो आउटपुट सिग्नल्स मेमोरी कार्ड के जरिए से भी या डायरेक्टली फ्राम द कंप्यूटर भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं नेटवर्क आर शेयर प्रिंटर्स पर्सनल कंप्यूटर के कुरस्पॉन्डिंग हमारे पास नेटवर्क के शेयर प्रिंटर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्वर लगा हुआ है और ये एक प्रिंटर लगा हुआ है ठीक है हमारे पास एक दो तीन वन टू थ्री फोर और फाइव यूज़र बैठे हुए हैं फाइव कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने इस प्रिंटर को इस्तेमाल करना होगा इस प्रिंटर को हम कहेंगे दिस इज़ आवर नेटवर्क आर शेयर्ड प्रिंटर दीज आर डिज़ाइन फॉर हाई वॉल्यूम हाई स्पीड प्रिंटिंग दे आर यूजली शेयर्ड बाय मैनी यूजर्स ऑन ए नेटवर्क एंड कैन प्रिंट एट स्पीड ऑफ फोर्टी टू हंड्रेड पेजेज पर मिनट जबकि जो आपका पर्सनल प्रिंटर है वो छः से पच्चीस पेजेस पर मिनट आपको प्रोवाइड कर देता है इसका मतलब ये हुआ कि जो नेटवर्क प्रिंटर होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और आम तौर पे उससे जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है उसकी कॉस्ट कम होती है ठीक और वो शेयर हो सकते हैं बहुत सारे यूजर्स के दरमियान में प्रिंटर्स को एक और तरह से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं फिजिकल प्रिंटर्स एंड वर्चुअल प्रिंटर्स पिछली स्लाइड के ऊपर यहाँ पे हमने ये जो दो प्रिंटर्स देखे हैं दीज आर द फिजिकल प्रिंटर्स फिजिकल मशीन हैं जो कि कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस के तहत डेटा को प्रिंट करके हमें दे देती हैं जबकि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास वर्चुअल प्रिंटर भी एग्जिस्ट करते हैं कंप्यूटर में इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जब मैं प्रिंट की कमांड देने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास ये फिजिकल प्रिंटर आ रहा है एच पी लेजर जेट एम एफ पी एम ट्वेंटी जबकि ये मेरे पास एक वर्चुअल प्रिंटर है जो कि किसी एप्लीकेशन ने किसी सॉफ्टवेयर ने बनाया हुआ है ठीक है और वो अपने मुताबिक पेजेस को प्रिंट कर लेगी इसके हार्ड कॉपी प्रिंट नहीं होगी बल्कि जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहेंगे वो आपके कंप्यूटर उस एप्लीकेशन के मुताबिक प्रिंट हो जाएगा इसी तरह से ये हमारे पास एक फिज़िकल प्रिंटर है ये हमारे पास एक फिज़िकल प्रिंटर है लेकिन ये हमारे पास वर्चुअल प्रिंटर है कि हम आम डॉक्यूमेंट को लेकर उसको पी में कन्वर्ट कर लें सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट एक्स पी एस ये हमारे पास एक वर्चुअल प्रिंटर है वन नोट वर्चुअल एंड सो ऑन स्नैगेट वर्चुअल वन नोट वर्चुअल 
It is a piece of computer software whose user interface resembles that of a printer driver. ये बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल में आपको नजर आएगा कि जैसे कोई फिजिकल प्रिंटर लगा हुआ हो बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद अ फिजिकल कंप्यूटर प्रिंटर ठीक है इसने जो आउटपुट प्रोड्यूस करनी होगी वर्चुअल प्रिंटर ने वो भी एक सॉफ्ट कॉपी ही होगी और हम उसको कंप्यूटर में ही स्टोर करेंगे वो पेपर के ऊपर प्रिंट होकर में नहीं मिलेगा अ वर्चुअल प्रिंटर कैन बी यूज टू क्रिएट अ फाइल विच इज एन इमेज ऑफ द डेटा विच वुड बी प्रिंटेड बाद में हम उसको किसी फिजिकल प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करेंगे लेकिन अभी हमने उसको एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर लिया होगा एग्जाम्पल जैसे पी डी एफ वर्चुअल प्रिंटर है जो कि हमने यहाँ पे देखा प्रिंटर कैटेगराइजेशन प्रिंटर्स को हम मुख्त किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड uh, कर सकते हैं द चॉइस ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ठीक है स्पीड क्वालिटी एंड परमानेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड नॉइस ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि प्रिंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं आमतौर पर हम प्रिंटर्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स को फर्दर हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं लाइन प्रिंटर्स हैं टोनर बेस प्रिंटर्स हैं सॉरी लाइन प्रिंटर्स तक जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स सारे के सारे टोनर बेस्ड ही होते हैं और उनको हम इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं लिक्विड इंक जेट प्रिंटर्स सॉलिड इंक प्रिंटर्स डाई सब लाइन प्रिंटर्स थर्मल प्रिंटर्स प्लॉटर्स एंड मिनी लैब प्रिंटर्स अब अगली स्टाइड में हम इन प्रिंटर्स को थोड़ा डिटेल से देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना होता है कि वहाँ पे कोई हार्डवेयर जो है वो उठ के ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक इसको हम कहते हैं इंक रिबन इसके ऊपर इंक मौजूद होती है तो यहाँ ये जो हार्डवेयर इस किस्म की हैमर्स छोटे छोटे बने होते हैं ये उठ के इस रिबन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और जब ये रिबन पर स्ट्राइक करते हैं तो ये रिबन के पीछे पेपर होता है तो ये पेपर से जाके टकराता है और पेपर के ऊपर इम्पैक्ट बन जाता है असर बन जाता है अगर इस हैमर के ऊपर ए बना हुआ है वो इसे टकराएगा तो पेपर के ऊपर ए प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर सियाही लगी होगी वो सियाही पेपर के ऊपर टकराने वाली जगह पे बन जाएगी और वो एक ही शक्ल हो जाएगी प्रिंटर्स दैट मार्क बाई स्ट्राइकिंग अड आर नीडल अगेंस्ट एन इंक रिबन टू मेक अ मार्क ऑन द पेपर आर कार्ड दी इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिसमें हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स मौजूद हैं ठीक है अ टाइप ऑफ प्रिंटर्स दैट प्रोड्यूस करेक्टर्स एंड इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन मीन फिगर्स बाई स्ट्राइकिंग पेंस अगेंस्ट एंड इंक रिबन टू प्रिंट क्लोजली स्पेस डॉट्स इन दी अप्रोप्रिएट शेप इसकी वर्किंग हम आगे देखते हैं उसके बाद है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर्स द डेजी व्हील प्रिंटर इज अ डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक आर मेटल ऑन विच करेक्टर्स स्टैंड आउट इन रिलीफ अलॉन्ग दी आउटर एज ठीक है जैसे ये देखें इसको हम डेजी व्हील ही कहेंगे क्योंकि ये व्हील की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है टू प्रिंट अ करेक्टर द प्रिंटर रोटेट्स द डिस्क अनटिल द डिजायर्ड लेटर इज फेस्ड द पेपर यानी इस डिस्क को हम रोटेट करेंगे यहाँ तक कि जिस करेक्टर को हमने प्रिंट करना है वो यहाँ पे मेन फ्रंट पॉइंट पे आ जाए और जैसे फ्रंट पॉइंट पर आएगा तो जो मैकेनिज्म प्रिंटर में बिल्ड इन होगा वो उसको की को उठा के इस पर ठा मारेगा हैमर के ऊपर और हैमर जो है आगे स्ट्राइक करेगा लगेगा किसके ऊपर इंक रिबन के ऊपर और इंक रिबन जो है वो पेपर से टकराएगा और पेपर के ऊपर वो पर्टिकुलर करेक्टर बन जाएगा देन अ हैमर स्ट्राइक्स द डिस्क फोर्सिंग द करेक्टर टू हिट एन इंक रिबन लीविंग एन इंप्रेशन ऑन द करेक्टर ऑन द पेपर तो यूँ हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर काम कर रहा होता है जी तो अब हम इस प्रिंटर की वर्किंग को देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है
तो आप देख सकते हैं कि लेज़र प्रिंटर जो है उसका नॉइज़ बिल्कुल कम है जबकि डेजी वील और दूसरे प्रिंटर्स का काफ़ी नॉइज़ है और इस किस्म के प्रिंटर आमतौर पर पैनाफिक्स को प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट में आपने बहुत सारी जगहों पर पैनाफिक्स लगे हुए देखे होंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हम बात करते हैं जो जिसमें कि टोनर बेस्ड प्रिंटर्स हमारे पास हैं लेज़र प्रिंटर इज़ द फर्स्ट वन मंग दैम इट रेपिडली प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स लेज़र प्रिंटिंग इज़ एन अलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस ठीक अलेक्ट्रोस्टैटिक ये हमारा एक फिज़िकल प्रोसेस है ठीक मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ लेकिन आपको अगर शौक है तो थोड़ा सा अलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ के देख लीजिए कि क्या होता है इट रिपीटेडली पास अ लेज़र बीम बैक एंड फोर्थ ओवर अ नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर कार्ड अ ड्राम टू मेक इट डिफरेंटली चार्ज इमेज तो अब हम इसके देखते हैं कि किस तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर काम कर रहा होता है उसकी वर्किंग को हम डिटेल में देखते हैं filled with toner but an assembly of more than 80 different components performance engineered exclusively for the printer for which it was designed it's the heart of the printing process how does a laser printer transform characters into hard copy there are six distinct processes involved in producing a laser printed page all of which occur within the cartridge Lexmark laser technology uses an electrophotographic process to transfer digital data to paper. The process begins with the charge roller, which applies a uniform charge to the surface of the photoconductor drum. Photoconductor drums are highly sophisticated components, precisely formulated to the power and wavelength of the laser print engine for which they are designed. The laser strikes the photoconductor drum up to 65 million times a second, creating a chemical reaction that discharges the areas that are negatively charged, resulting in an electrostatic image. Next, the image is developed. The toner adder roll coats the developer roll with toner while electrostatically charging the particles. As the toner is placed on the developer roll, a leveling device called a doctor blade evens the toner to a thickness of approximately 15 microns, just slightly thicker than a strand of silk. As the developer roll and photoconductor drum come into contact, the negatively charged toner is attracted to the discharged areas of the drum. When the paper passes under the drum, the transfer roller applies a slight electrical causing the toner to move from the drum to the paper. The drum rotates up to 2 revolutions per second, timed with the exact speed of the paper, ensuring a complete image transfer. Next, the image is made permanent through a combination of precisely controlled heat and pressure. As the paper approaches, the fuser rollers heat up to 225 degrees Celsius. In just 23 thousandths of a second, the powdered toner reaches its melting point. and bonds onto the page the melting point of lexmark toners are specifically formulated for our printer's fuser temperatures ensuring satisfactory prints and protecting the life of the fuser the final step in the imaging process readies the cartridge to print a new page the cleaning blade gently removes any stray particles of toner and the drum is ready to be written anew During the life of an average Lexmark cartridge, this electrophotographic process is repeated more than 100,000 times. With so much at work, it's clear to see why we recommend our customers use only original Lexmark toner cartridges. Lexmark toners are developed using proprietary formulas and techniques. Whether Okay, to humne dekh liya ki kis tarah se non-impact printer yani laser printer kaam kar rahe hain. नेक्स्ट है हमारे पास एल ई डी प्रिंटर राइट दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूज द लाइट इमिटिंग डायोड्स एल ई डी रे एज ए लाइट सोर्स इन द्रिंट प्रिंट हेड इंस्टीड ऑफ लेजर यूज इन लेजर प्रिंटर्स 
तो एल प्रिंटर कैसे काम करता है इसको हम जरा देखते हैं Most people have heard of a laser printer even if they are not exactly sure what the laser does. LED printers have been around since the mid 1990s. However, because of timing and lighting issues that affect image quality, the laser reigned supreme. Taking a step back, understanding how a copier or printer works might shed some light on the difference between these two technologies. In a laser-based system, static electricity positively charges a rolling drum. Laser light discharges the drum, drawing an image in a pattern of electrical charges which allows positively charged toner to stick to the drum on the negatively charged electrostatic image. Toner is transferred and melted to the page through a fuser and the printed page emerges. An LED printer uses the same process only instead of an intricate system of mirrors, high Q LED technology from Xerox controls each of the 10,240 LEDs. Individual control resolves the timing and lighting inconsistencies of the past to produce resolution that often exceeds comparable laser systems. The result is a printed page with smoother edges, finer lines, and improved characters while reducing energy use and cost. LED printers are not only more energy efficient, they can be space efficient, saving desk space. In a color laser system, internal real estate is devoted to making room for four print heads while an LED printer needs room for just the LED array, translating to a smaller and compact external footprint. LED printers tend to be more mechanically reliable and quieter than laser systems as well with less moving parts. Check out the LED printers from Xerox now at pds-co.com. नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं एल आई पी प्रिंटर्स लिक्विड इंक जेट प्रिंटर्स लिक्विड इंक जेट प्रिंटर्स क्रिएट्स अ डिजिटल इमेज बाय प्रोपेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर एंड प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स यानी छोटे छोटे इंक ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसको प्लास्टिक या पेपर जिसके ऊपर हमने प्रिंट करना होता है उसके ऊपर उन ड्रॉपलेट्स को किसी तरह से फोकस करके मारा जाता है और वहाँ पर जाके वो इंक जो है वो इम्पैक्ट बनाती है उसे लिखा हुआ हमें नज़र आता है What is an inkjet printer? How does an inkjet printer work? This video will explain exactly what an inkjet printer is and its capabilities. So hold on and welcome to the digital revolution. So what is an inkjet printer? Inkjets come in a wide variety of shapes and sizes. But the general concept is to take a two-dimensional digital image and apply it directly to a three-dimensional object. So what sets an inkjet printer apart from other offset printing options? Well, for one, methods such as screen printing and pad printing can only print one color at a time. Sure, you can print more colors. However, it's more complex, costly, and time-consuming to do so. Inkjet printing allows you to print graphics in full color and change artwork on the fly without the need to create plates or screens. So, how does an inkjet printer work? Think of a tiny drop of rain. Now think even smaller. So small, in fact, they are nearly microscopic. Thousands of microscopic droplets fall onto the object just the right sequence to form a complete image. So, how does an inkjet printer know exactly where and when to drop each color? Each printer will come with software to signal to the ink delivery system, also known as the printhead, to fire or release a particular ink droplet. If the ink is UV, then after the image is printed, a UV light will shine over the ink to cure it. Curing prevents the ink from spreading and strengthens the abrasion resistance of the image. Inkjet print on a wide variety of objects, such as plastic, glass, metal, and more. Visit inkcups.com to explore more.
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम तीसरे प्रिंटर को देखते हैं जिसको हम सॉलिड इंक प्रिंटर कह रहे हैं दे यूज सॉलिड स्टिक्स क्रेन्स यानी कलर्स पार्स आर ग्रनवर इंक मटीरियल अ थर्मल ट्रांसफर प्रिंट हैड जेट्स द लिक्विड इंक ऑन अ रोटेटिंग ऑयल कोटेड ड्राम द पेपर दैन पासिस ओवर द प्रिंट राइट चूँकि कोटेड एक ड्राम हम प्रोड्यूस कर चुके होते हैं उसके ऊपर से पेपर को हम पास करते हैं एट विच टाइम द इमेज इज इमीजिएटली ट्रांसफर्ड आर ट्रांसफिक्सड टू द पेज सॉलिड इंक प्रिंटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज एज कलर ऑफिस प्रिंटर्स एंड आर एक्सीलेंट एट प्रिंटिंग ऑन ट्रांसपेरेंसीज एंड अदर पोरस मीडिया नो वी लुक एट दैट कि किस तरह से सॉलिड इंक प्रिंटर काम कर रहा है Today we are going to talk about thermal printer. What is thermal printing? Thermal printing is a digital printing process in which material is applied to paper or some other material. by melting a coating of a ribbon so that it stays glued to the material on which the print is applied how to change role in thermal printer these are the roles that we are going to replace remove the existing one this just slides open and adjust the another one Fit this roll in these black notches by rotating dial not too loose or not too tight. Now move this down. When printer properly is ready to use, light changes red to green. Now your printer is ready to use. How to print barcode labels by using thermal printer? We have designed this barcode label by using the RPU barcode label maker software. Go to print and adjust printing settings. Click on print button. Here your barcode labels are printing. Now barcode labels are ready to use. Thanks for visiting. Plotters. A plotter produces vector graphics drawings. Plotters draw lines on a paper using a pen. प्लाटर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास डिवाइस uh, होती हैं जिनके ज़रिए से हम बेहतरीन किस्म की ड्राइंग्स इंजीनियरिंग लेवल की डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से प्लाटर काम कर रहे हैं
तो हमने देख लिया कि प्लॉटर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से प्लॉटर्स इंजीनियरिंग लेवल की ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको हम नॉर्मली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं मिनी लैब प्रिंटर्स अ मिनी लैब प्रिंटर इज़ अ स्मॉल फोटोग्राफिक डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग सिस्टम और मशीन मोस्टली इट इज़ यूज इन द कमर्शल लेवल शॉप्स वेयर द पिक्चर डिज़ाइन एंड पिक्चर डेवलपिंग कैपेबिलिटीज आर प्रोवाइडेड मैनी रिटेल स्टोर यूज फिल्म और डिजिटल मिनी लैब्स टू प्रोवाइड ऑन साइट फोटो फिनिशिंग सर्विस आमतौर पर अगर आप किसी भी फोटोग्राफिक शॉप के ऊपर जाएँ तो उन्होंने इसी किस्म के प्रिंटर ही रखे होते हैं जिनसे वो काम कर रहे होते हैं आपका कैमरे के ज़रिए से आपकी पिक्चर को कैप्चर किया जाता है और उसके बाद फिर प्रिंटर्स के ज़रिए से उसको प्रिंट किया जाता है इन प्रिंटर्स की जो कैपेबिलिटी होती है वो आम प्रिंटर से काफ़ी बेहतर होती है और ज़्यादा अच्छा डॉट मैट्रिक इस तरह से मुख्तु किस्म की कंपनीज के प्रिंटर जैसे एप्सॉन एक बड़ा अच्छा प्रिंटर है तो मुख्तफ जो फोटोग्राफर्स बैठे होते हैं वो फोटो प्रिंट करके आपको देखते हैं नो वी लुक एट समथिंग स्पेशल थ्री डी प्रिंटर्स थ्री डी प्रिंटर्स इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्राम अ कैड मॉडल कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडल और ए डिजिटल थ्री डी मॉडल यानी ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनसे हम प्रॉपर थ्री किस्म की चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं थ्री प्रिंटिंग रेफर्स टू अ वाइटी ऑफ प्रोसेसिंग इन विच मटेरियल इज डिपॉजिटेड जॉइंट एंड सॉल्डिफाइड ये तीन टर्म्स जहन में रखें डिपॉजिटेड जॉइंट एंड सॉल्डिफाइड अंडर कंप्यूटर कंट्रोल टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट द मटीरियल इज एडेड टूगेदर सच एज लिक्विड मालिक्यूल्स और पावर पाउडर गेम्स आर बींग फ्यूज टूगेदर typically layer by layer What's up my brothers today in this video I'm going to show you unboxing and review of a cool 3D printer that is Artillery Sidewinder X1 So without wasting any time let's do this Okay so first of all we got the assembly guide and some boring stuff The printer looks very premium and clean Okay so it's time to check its print quality but before that let me tell you about this printer its frame is completely made of aluminum and it's very sturdy it has color touch screen display which is very responsive it has 300 by 300 by 400 size build volume so we can also print large objects on it the cable management is very clean which keeps a very clean and good look to the printer it has filament runout power failure detection and many other features which are very useful so now let's check its print quality so let's do this
As usual, we will print the 3D Bentley board for the first print. Ok, so the board is complete and it looks good. But there is so much extra material inside, so it's very hard to remove. But somehow I remove the material and here is the final results. It looks very good, but I'm not satisfied. So I again print the same model by changing the filament and some settings in the slicer software. And this time we got some very good results. The layers are very clean, details are very good and the print quality is amazing of this printer. So let's print some more models for testing. So you have seen that 3D printer has a very good and beautiful kind of models to print. Specifically, if we are at modeling level, like you can see that you have a small model, it can be scaled to a large level. इस किस्म की छोटी छोटी चीजें कंप्यूटर के जरिए से 3D एनवायरनमेंट में हम प्रिंट कर सकते हैं एक्स और वाई और जी तीनों एक्सेस के अंदर विजुअल आउटपुट डिवाइस अब हम प्रिंटर से जो कि हार्ड कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे थे वेदर पेपर के ऊपर या जैसे हमने 3D प्रिंटर को देखा किसी मटेरियल के ऊपर हम एक विजुअल आउटपुट डिवाइस को देखते हैं कि वो कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करती है विजुअल आउटपुट डिवाइस में हमारे पास जो पहली डिवाइस है जिसको हम देखने जा रहे हैं दैट इज मॉनिटर अ मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रीन सर्केट्री अ पावर सप्लाई बटन्स टू एडजस्ट स्क्रीन सेटिंग्स एंड अ केसिंग दैट कंटेन्स ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स यानी यहाँ पे इसके अंदर सर्केट्री और दूसरे सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं अ मोनीटर डिस्प्लेज डेटा फ्राम अ कंप्यूटर ऑन टू अ स्क्रीन सो द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द डेटा वाई आ डिजिटल इंटरफेस हम देखते हैं कि किस तरह से मोनीटर काम करता है work signals from your computer's video card are loaded into three electron guns at the base of the monitor there is one gun for each of three colors red blue and green these three colors when mixed together can create all the colors you see on your screen now these guns don't shoot bullets instead they shoot a powerful beam of electrons towards the face of the monitor the beams pass through the deflection yoke. It uses magnetism to bend the electronic beams so they can sweep across the entire screen and create the picture we see. What happens once the beams have swept your monitor? Special chemical phosphors are painted on the inside of the monitor. Energy from the electron beams makes the individual phosphors glow either red, blue, or green, depending on the type of phosphor. The stronger the electron beam, the brighter the phosphors glow. A sheet of metal with holes in it helps keep the electron beams aligned exactly with the phosphors. This is called a shadow mask. The beams sweep across the entire screen 60 times per second. It happens so quickly that you are unaware of the firing process. Instead, your screen appears to be a steady, continuous image, just as it does now. Yes, so we have understood that we have been working on how our monitor is working. Now we move toward next devices. Next time, we have multimedia projector. Multimedia projector is a compact, high-resolution, full-color projector capable of projecting text, images, videos, and audio content. This kind of multimedia, you have seen in the classes in general, you have seen in the classes in general, presentations display, we have seen in the classes in general, we have seen in the classes in general. At its most basic, a multimedia projector simply projects an image on the screen and are mostly used for presenting lectures. Some multimedia projectors can be configured to project a computer video signal, outputs from the DVD players and also direct the connections from cable and satellite systems. Yani, hum apne multimedia projector ko in mukhlif kisam ki dousre media se bhi jod sakte hain. Depending on the needs of the user and their project, there is a projection device designed for almost every application, level of quality and size of audience. So, you can see in pictures that these are the two presentations. This is a picture of multimedia projector and here you can see it in operations. What kind of work does multimedia projector work? Let's see it in detail. Let's see it in detail. Hi, I'm Sarah Khan. 
Today I will be showing you how to connect your PC laptop to a projector. You will need a laptop, VGA cable, projector power cord, projector, and speakers. First, make sure both projector and laptop are turned off. Connect the VGA cable to the VGA connector on your laptop and to the VGA port on the projector. Plug the projector's power cord into the projector and into an out electrical outlet. Turn on your laptop and projector. To display your laptop screen, hold down the function key and press one of the following, F4, F5, F7, or F8. Take the cap off the projector and focus it. If you need audio, connect speakers into your laptop's headphone jack. This is what your end product should look like. Thank you for watching my video. I hope it was helpful. Okay, so we have seen how we work in multimedia. Now we are looking at an LCD monitor. Another display device, liquid crystal uh, monitors. LCD crystals do not emit light directly. They use a backlight or reflect to produce the images in the color or monochrome. Monochrome means that it is in single uh, color. So we are looking at its working and how it is working. LCD technology is based on a discovery made by engineers Lehmann and Reinatzer around 120 years ago. Let's take a look at the technology in detail. In liquid crystals, the molecules are similar to long, drawn-out rods. As with crystalline structures, these molecules exhibit a strictly ordered crystal structure. The ordering of the molecules creates a directional orientation. In most LCD displays, the liquid crystals are embedded between two glass plates rotated by 90 degrees. This formation produces what is known as a twisted pneumatic LCD. A polarization filter is fitted onto each of the outer glass plates. These polarization filters mean that only one dispersion direction of multiple light waves emanating from a light source is allowed to pass through. The light follows the rotation of the molecules and twisted by 90 degrees hits the outer polarization filter. As the rotation means that the direction of the light matches that of the polarization filter, the light can also pass through this filter and brightens the outer glass plate at that point. If an electrical field is then generated between the glass plates, the special property of the liquid crystal molecule becomes fully apparent. As the molecules are dipolar, they react to the electrical field and are repelled. The rotated molecule structure is interrupted. When light then passes through the first polarization filter and follows the direction of the molecules, this hits the outer polarization filter and cannot pass through it. 
When a matrix is created from a number of these individual cells, it becomes possible to display graphics and images. To generate more colors, each pixel is divided into three subpixels. Color filters are placed over these subpixels in the colors of red, green, and blue. By triggering the subpixels differently, additive color mixing can be used to generate each color required. Okay, that's all about LCD monitor. अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि LED monitor कैसे काम करते हैं. LED is another technology. Light emitting diode monitor is a flat screen, flat panel computer monitor or television. It has a very short depth and it is light in terms of weight. The actual difference between this and the typical LCD monitor is the backlighting. Backlighting के हम डिटेल में नहीं जाते हम सिर्फ ये देखते हैं कि कैसे काम कर रहे डायोड okay, के बाद हमारे पास हैं 3D डी मोनीटर्स ऐसे मोनीटर्स के जिनसे पिक्चर जो है वो 3D की फॉर्म में नजर आती है थ्री डिमेंशनल इमेज आर रियली अटैम्प्ट टू इमिटेट हाउ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर सीन बाय आवर आईज यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें आम माहौल में चीज़ें नजर आती हैं तो हम 3D डी मोनीटर के जरिए से भी वैसे ही विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को अब बोथ आईज आर एट स्मॉल डिस्टेंस फ्राम ईच अदर वेन वी सी एन इमेज ईच आई गेट्स अ डिफरेंट पिक्चर Well, your brain sorts the sorts of puts those images together. ठीक है मुख्तु किस्म के images नजर आते हैं हर आँख में और अब जो है दिमाग उनको आपस में एक proper तरीके से जोड़ता है जिससे हमें 3D image इमेज का कंसेप्ट जनरेट होता है आल थ्री डी टेक्नोलॉजी शोज यू टू डिफरेंट सेट्स ऑफ इमेज टू ट्राई टू रेप्लीकेट दिस इफेक्ट तो वो जो हमारा जहन जिस तरह से आँखों से देख के एक इफेक्ट बनाता है थ्री डी का उसी तरह से उसी किस्म के टेक्निक को हम कंप्यूटर में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं The three main types of 3D technologies used in modern displays are passive, active shutter, and glass-free technology. अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं. Passive 3D. It is a glasses-based technology that works by polarization of light. Light travels in waves, and in most cases, they are polarized. Polarized का मतलब ये होता है कि उसके पास charge होता है. This means that the direction in which the waves oscillate are perpendicular to the direction they travel in. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरफ वो ऑसिलेट करें तो उसी डायरेक्शन में ही मूव भी कर रहे हैं पिक्चर हाउ स्नेक स्लाइड लेफ्ट एंड राइट एज दे मूव फॉरवर्ड एंड यू हैव गॉट द आइडिया नाउ लाइट कैन स्लिथर यानी फैल सकती है इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायरेक्शन नॉट जस्ट स्लाइड साइड टू साइड तो हम क्या करते हैं उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर किसी तरह से फिट इन कर लेते हैं जिससे हमें उसकी एक विजुअलाइजेशन नजर आना शुरू हो जाती है एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी एक्टिव शटर इज नेवर न्यूअर देन पैसिव टेक्नोलॉजी द ग्लासेज आर नॉट सिंपल प्लास्टिक फिल्टर्स जो कि आमतौर पर अगर हम थ्री डी मूवी इमेज उसको टी वी के ऊपर बैठ के देखें या थ्री डी सैमा में जाके देखें तो वहाँ पर आम सिंपल प्लास्टिक फिल्टर्स हमारे पास होते हैं प्लास्टिक के बने हुए ग्लासेज वो यूज़ करते हैं ये जो एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी है इसमें जो ग्लासेज हम यूज़ करते हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं दे आर नॉट द सिंपल प्लास्टिक फिल्टर्स दे आर बैटरी पावर डिवाइसिस यानी इनके अंदर बैटरी लगी होती है और ये चार्ज उसको करके इस्तेमाल किया जा सकता है द डिस्प्ले अल्टरनेट इमेजेस फ्राम ईच ऑफ द टू परस्पेक्टिव एंड योर ग्लासेज सिंक्रोनाइज विद द रिफ्रेश रेट ठीक यानी इस तरफ से देखने वाला इमेज डिफरेंट होता है और इस तरफ से लिया गया इमेज डिफरेंट होता है तो दोनों इमेज को बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारा दिमाग जोड़ता है हम इसको जोड़ के एक विजुअल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वेन द इमेज फ्राम योर राइट आई इज डिस्प्लेड द ग्लासेज यूज अ शटर ओवर योर लेफ्ट आई यानी जब यहाँ से हम इमेज को देख रहे होंगे तो ये बंद हो जाता है और जब हम इधर से देखते हैं तो फिर ये बंद हो जाता है 
when the image for your left eye is displayed the glasses move the shutter on your right eye in this way each eye is getting an image separately or with 3d effect uska banna shuru ho jata hai then we have a glass free 3d technology glass free displays are very new on the market theek hai abhi ye technology market ke andar aa rahi hai there are a few different ways these uh, tvs and monitors work ग्लास फ्री थ्री डी टेक्नोलॉजी हमारे पास जो आ रही है तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे थ्री डी विदाउट ग्लासेज ठीक क्रॉस है एच इस तरफ है और इस तरफ जो है थ्री डी विद ग्लासेज तो हम इसको ज़रा कंपेयर करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं इस पिक्चर को देखें तो आप थोड़ा सा पिक्चर के ऊपर अगर फोकस करें तो आपको वो 3D इफेक्ट नजर आता है कि ये कैसे काम कर रहा है दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर आई होप कि आपको काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह वी विल सी अदर रिमेनिंग आउटपुट डिवाइसेस इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अल्लाह हाफिज